你说软是软呀？啊，正经的，我们这儿事实说了算，知道吗？什么叫事实啊？谁能知道我的事实啊？我跟你说，警察同志，就是刚才在车上来的。来来来，赶紧的，赶紧的，赶紧的。得，王大爷，您现在去啊，您继续啊。嫌疑人坐下吧。坐下啊！你进来跟我连半个字还没说上呢，就叫我嫌疑人。坐下吧，坐下吧。警察同志，我再跟你解释一遍，我绝对是冤枉的，我根本就不是那卖家具的那个店的他叔，我也不认识那小子，我是给他看过两回摊儿，但是他到底是不是卖了黄花梨假家具还是真家具什么的，我不知道啊，我也不懂那东西。我这还有急事呢，是不是？你们看看，就让我走了吧，啊！你有急事儿，我告诉你，我中午有比你更急的事儿，真的。来来来，赶紧坐下，坐下，坐下，坐下，坐下。到这儿来的人都说自己是无辜的，你别来这套，请你坐下，谢谢。怎么带进来的？拿过来！我家里人打来的，你们管着吗？我告诉你，管的就是你！干嘛呀？哎，敢骂人！站住！站住！
。这人我查过了，有前科，诈骗罪判了三年，上个月刚出来。前科啊，你怎么不早说啊？哎，你不说话吗？啊，这叫什么呀？法网恢恢，疏而不漏，知道吗？哎，爷们儿，怎么沉默了呀？刚才你不是挺横的吗？啊，你不是说你是一守法良民吗？行了，别瘆着了，赶紧说吧，铁证如山的。啊，这么耗着有意思吗？你不有大事吗？我还有大事呢，赶紧的吧。可心，啊，可心，干嘛？出来，没审完呢。所长找你，什么事儿啊？出去你知道。等会儿，稍等会儿啊。不是，可心，所长找你有急事儿。那个什么，今天赶紧给叔叔倒杯水。倒水这谁呢？倒去啊。啊，啊，那个，行，那那我这就去。啊，行，倒个水。谁也别走。不是，那个大爷，嗯、呃，您听见了，所长叫我。有什么事咱也别遮遮掩掩的，这能遮得住吗？我要和你们领导对话。喝杯茶，消消气儿啊！部长，没什么事，我先走了。我这有急事儿，我早就该下班了。哎，谁没急事儿啊？走什么呀？往哪儿走啊？不是，大爷，您的事儿不是已经说清楚了吗？这回您是冤枉的，我应该向您道歉，对不起啊，不好意思。老爷子让你待会儿你就待会儿，你就待会儿。不是，我确实有急事儿。老爷子让你待会儿你就待会儿，能怎么着？我说我确实有急事儿。多大的急事儿啊？老爷子生着气呢，没看出来吗？你给我站着，站好了。急事儿，你看现在小年轻人都不靠谱。没了，年轻气盛啊，办案确实毛躁了。我们刚才啊，跟那家具店的负责人已经证实了，这事儿啊，确实跟你没关系啊。别往心里去啊，就过去了。我们啊，耽误了您这么长时间，我这所长向您道个歉，对不起您了。这样。我把车都备好了，待会儿啊，我亲自送您回去，您看怎么着？您是说我能走了？对对对，当然能走了。晚了，完蛋了！不是啊，你们说让我走我就走，你们说我跟这受审我就得跟这受审，什么都你们说了算。但是把我儿子警车拉的时候，我就说我跟他卖假家具没关系，谁听啊？是是，你说这帮小子，哎呀，不是所长就是他。你刚才怎么跟我说的呀？你怎么审我的呀？法网恢恢，疏而不漏，那我算什么呀？啊！你们是不漏了，我看你们连影儿都没有，漏什么漏啊？大爷，不好意思，这次确实是冤枉您了，对不住，对不住，别跟我来这个。你刚才那微风劲儿哪儿去了？你刚才那么振振有词那劲儿哪儿去了？摔我手机的时候微风着呢。不是，这手机是自个儿掉的。不是不是，等会儿，来一个。这是您跟我说怎么回事？他把你手机给摔了，啊？怎么回事？不是所长，是这样的，大爷呢？刚才接受审讯的时候，他接电话来着，我不让他接，我说了多少遍他都不同意，我我没办法，我我上去制止，手机掉地上了。他接好几个电话了呢，我是谁？你是谁？我是警察，我当然可以接电话。我是谁啊？我警察，你跟这谁一样？行了行了，所长，你听听见，他说我嫌疑犯。哎，我说您刚才是，我还不走了吗？我。咱回去，咱回人事，接着审我。我是嫌疑犯吗？别说话了，这么没礼貌呢！你看你给大爷气成这样，老实站着，别说话。谁嫌疑人啊？嫌疑人是随便说的吗？啊？你看这现在小年轻的说话太不靠谱。所长，你真的好好教训他。我必须好好教训他，必须管老爷子，必须管您放心。这样啊，这事这样，老爷子啊，你看这事情已经发生了，您先消消气儿啊，先消消气儿。这手机也坏了，我也都知道了。您给我这所长提个建议，您觉得这事儿我应当怎么处理？大爷，这样，您这手机应该是一山寨的，对吧？我赔您一好的，呃，品牌您选，成吗？山什么寨？什么山寨啊？
我告诉你，哎，你今儿当我大事儿了，你知道吗？我损失还大了呢，我也有大事儿。我真事儿的，哎，我在昆明饭店，你知道我多大的局啊？你知道我要见谁吗？我人生大事，还有我这手机，所长。这是我爱人给我留下的遗物，它的价值咱怎么去评判它呀？是是是是是，说摔就给我给摔了。对不起，大爷，真的抱歉。我跟你说，何西，你从现在开始把嘴给我闭上，一句话不能说。不是所长，还有我这人身名誉。你说你当着街坊邻居那么多人的面，就给我按上警车，就给我拉走了。你让我以后还怎么做人呀、啊？我理解，我理解。梅子，我当了这么些年所长了，您的心情我特别能理解。您看这样行不行啊？您给我这当所长的出个建议，您觉得这事儿啊，我应当怎么办，你这气儿才能消下去？三点。哎，第一。还有新手机，好，第一点一一一定没问题。第二，让他写检讨。嗯。第三，怎么着也得上我们小区去，当面向我检讨，承认错误吧。好，这事儿我答应你安排。那好，我等信儿了。